हेलो एवरीवन सो आज जो है मैं क्लास इलेवन का जो है लेसन वन बायोलॉजी का लेसन वन स्टार्ट करने वाली हूँ फर्स्ट यूनिट का द वेरी फर्स्ट चैप्टर द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड तो इस चैप्टर में जो है हम सबसे पहले जानेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में है ना सो हाउ कैन वी क्लासीफाई हाउ कैन वी डिसाइड दैट समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग हम ये किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है सो so, देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग थिंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग ये जो एक टॉपिक है वो हम क्लास वन से पढ़ते आ रहे हैं धीरे 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 जो है हमने इसमें और ज्यादा जाना है सो अब नाउ दिस इज क्लास इलेवन सो द वेरी फर्स्ट थिंग्स जो लिविंग थिंग्स में जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव उन्हें एनर्जी चाहिए वो रिस्पायर करते हैं वो ग्रो करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते रिस्पायर नहीं करते डेवलप नहीं करते ठीक है सो ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग थिंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग है ना फॉर एग्जाम्पल अगर एक डॉग है है ना बट समथिंग वेर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइक हम कहते हैं कि लिविंग थिंग्स मूव है ना बट इफ समवन इज स्लीपिंग देन हाउ कैन वी नो दैट दैट पर्सन इज लिविंग है ना तो जब वो सो रहा है उस टाइम भी जो है वो ब्रीथ कर रहा है उसके बॉडी में कुछ फंक्शंस हैं कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं जो चलते रहते हैं है ना अंदर ही अंदर उसकी बॉडी ग्रो डेवलप कर रही है तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हमें डिसाइड करते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग्स है लिविंग थिंग्स के पास कॉन्शियस होता है दैट मीन्स दे रिएक्ट टू देयर इन्वायरमेंट उनके इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं जो स्टिमुलस होते हैं उनके अगेंस्ट वो रिएक्शन देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिएक्शन नहीं देते हैं so there are some things like we need food living things need food they respire they perform metabolic activities they grow they develop they have consciousness they reproduce theek hai to reproduction bhi jo hai wo living things ka hi ek part ek characteristic hai sorry ek characteristic hai jo hame non living things mein dekhne ko nahi milta hai but again jab hum ye decide karenge ki koi cheez living hai ya non living hai तो उसमें ये रिप्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो चीजें रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं वो नॉन लिविंग है बिकॉज देर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग तो होते हैं है ना लेकिन वो इनफर्टाइल होते हैं स्टेराइल होते हैं जिनकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं बट ऑल्सो दे आर लिविंग दे आर मेनी ह्यूमन्स जो बेबीज को बर्थ नहीं दे सकते हैं बट दैट डजेंट मीन्स की वो नॉन लिविंग है ना तो रिप्रोडक्शन जो है it is an characteristic of a living organism but again it's not only the characteristic जिसके basis पे हम ये decide कर सकते हैं कि कोई चीज living है या non living है तो ये सारी चीजें मायने रखती है growth they need food body metabolic सबसे जो important चीज है वो है metabolism body के अंदर की metabolism ठीक है like एक person जो coma में होता है ना वो खाना खाता है वो कोई चीज रिएक्ट नहीं करता है अनकॉन्शियसनेस रहता है बट स्टिल द बॉडी इज लिविंग वाई क्योंकि उसके बॉडी में कुछ बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं जो चल रहे हैं सो दिस इज ऑल अबाउट लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग हम इस चैप्टर में जो है वो पहचानेंगे पहले कि लिविंग थिंग्स जो है वो कैसे होते हैं ठीक है कोई चीज ऑर्गेनिज्म हमें मिला तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म जब हमें मिलता है सो दी सी देर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ है ना तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हमने फाइंड किया कोई एक नई स्पीशीज फाइंड की तो हाउ डू वी कम टू नो दैट ये ऑर्गेनिज्म ये स्पीशीज जो है नया है या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या ये कौन सी कैटेगरी में आता है एनिमल है प्लांट है फंगाई है कैसे है तो वही सारी चीजें पढ़ने के लिए जो है हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट रखा है लाखों करोड़ों ऑर्गेनिजम्स को जो है वन बाय वन पढ़ना इट इज नॉट इम्पॉसिबल ठीक है मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ सपोज दैट की एक सिटी है उसमें कोई एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है कोई स्कूल फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के जो है स्टूडेंट्स आए हुए हैं है ना देर आर टेन फिफ्टीन स्कूल्स इन वन सिटी एक शहर में दस पंद्रह स्कूल्स हैं और हर स्कूल से जो है दो दो सौ बच्चे आए हैं वहां पे ठीक है मान लीजिए तीन चार हजार बच्चे हैं वहां पे और अब मैं आपसे बोलूंगी कि सारे बच्चों को जो है उनके बारे में जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए है ना दैट वो किस क्लास से है है ना कितनी एज है उनकी उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है एंड ऑल दैट ये सारी चीजें सो फोर थाउजेंड स्टूडेंट्स के बारे में एक एक करके जाना इट्स नॉट इजी 
आसान नहीं होगा अगर हम एक एक करके सबसे पूछना शुरू करेंगे तुम्हारी उम्र क्या है आप किस क्लास में पढ़ते हो सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा है ना तो इस चीज को आसान करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे तो हम स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाना शुरू करेंगे उन्हें क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हम उन्हें डाल देंगे जिसकी वजह से हमारा काम जो है वो ईजी हो जाएगा फॉर लाइक like, सबसे पहले जो हम स्टूडेंट्स को जो है सेपरेट कर देंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं है ना स्कूल वाइज स्कूल ए स्कूल बी स्कूल सी के स्टूडेंट्स जो है अलग अलग ग्रुप में आप खड़े हो जाइए तो जो टू 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 हंड्रेड स्टूडेंट्स आए हैं हर स्कूल से वो एक अलग ग्रुप में हो जाएंगे सपोज दैट अब हम स्कूल ए की बात करेंगे देर आर टू हंड्रेड स्टूडेंट्स उसमें फिर हम क्लास वाइज कैटेगराइज करेंगे है ना एज वाइज भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं बट एज का जो डिफरेंस है दैट इज सम स्टूडेंट्स जो है जरूरी नहीं है कि वो पांच साल वो दस साल के हैं तो वो क्लास फोर या फाइव में होंगे है ना वो टू में भी हो सकते हैं थ्री में भी हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तो सबसे सही तरीका जो होगा वो होगा कि उन्हें क्लास वाइज हम कैटेगराइज कर ले है ना क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री डिफरेंट डिफरेंट ठीक है अब उनके बारे में जो है हम ये पता लगा सकते हैं अब जो है क्लास वाइज हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया अब वो किस रिलीजन के हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है है ना वो कहां से आते हैं जो भी चीजें हम उनके बारे में जो पर्सनल डेटा जानना है वो धीरे धीरे करके हम ग्रुपिज्म करते जाएंगे एक बड़ा ग्रुप हमने बनाया पहले स्कूल वाइज उसके अंदर फिर एक छोटा सब ग्रुप बनाया क्लास वाइज उसके बाद फिर हम एक छोटा और सब ग्रुप बनाएंगे मान लो उनके हाइट वाइज या वेट वाइज जो भी है उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स के हिसाब से और छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स बनाते बनाते जो है धीरे धीरे हर एक स्टूडेंट के बारे में बहुत इजिली जो है वो जान पाएंगे ठीक है सो बिकॉज इतने बड़े वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली आई थिंक एक अंदाजा लगाया गया है दैट सेवन पॉइंट सिक्स बिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट इन दिस अर्थ है ना और उनसे सिर्फ वन पॉइंट फाइव मिलियन स्पीशीज को ही जो है वो पहचाना अभी तक जो है जिनके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन डेटा हमारे पास है देर आर सो मिलियन स्पीशीज स्टिल येट टू बी डिस्कवर्ड जिनकी खोज बाकी है जिन्हें जानना बाकी है अभी है ना सो so, इतने मिलियन स्पीशीज को अगर हम एक एक करके पढ़ेंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस तो इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं उन्हें जो है पहले हम एक बहुत बड़े ग्रुप में बांटते हैं सो देर आर फाइव बेसिक किंगडम्स जिनमें हम उनको बांट देते हैं ना मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई प्लांट एनिमेलिया है ना ये फाइव किंगडम्स में हमने डिवाइड कर दिया बड़े बड़े जो हमने बच्चों को पहले स्कूल में डिवाइड कर दिया राइट अब उसके बाद जो है उन किंगडम्स के अंदर फिर हम उन्हें छोटे छोटे जो है फाइलम्स फिर क्लास ऑर्डर फैमिली जिनस मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है फिर छोटे छोटे उसके अंदर ग्रुप्स बनाते जाएंगे जिसके थ्रू उनके उनके बारे में जो है पढ़ना इजी होगा तो ये जो हम ग्रुप्स बनाते हैं ये किस बेसिस पे बनाते हैं तो ये जो ग्रुप्स हम बनाते हैं वो कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे बनाते हैं है ना फॉर एग्जाम्पल हमने स्कूल हमने क्या किया सबसे पहले स्टूडेंट्स के सबसे पहले कॉमन कैरेक्टर्स को क्या देखा तो सब सब में कॉमन था दैट इज स्कूल ठीक है हमने स्कूल जो एक ऐसा कॉमन कैरेक्टर देखा जिसके बेसिस पे हमने सारे स्टूडेंट्स को जो है डिफ्रेंशिएट कर दिया फाइव ग्रुप्स टेन ग्रुप्स जो भी उसमें डिवाइड कर दिया तो उसी तरह जो है सबसे पहले जो है किंगडम हम ये डिसाइड करते हैं जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है तो ये डिसीजन लिया जाता है कि उसे किस ग्रुप में डाला जाए फर्स्ट ग्रुप किस किंगडम में उसे डाला जाए तो उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स है I'm just giving you the uh, introduction today. एक एक character के बारे में किस किस basis पे कौन कौन सा organism को classify किया जाता है I will teach you in deeply हर एक topic को Today जो है मैं सिर्फ एक आपको introduction दे रही हूँ इस chapter का कि ये chapter क्या है और मतलब कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे ठीक है सो इस तरह से हम उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक बड़े ग्रुप में उसके बाद उसके अंदर एक छोटा ग्रुप और ग्रुप छोटा छोटा कॉमन कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स के हम देखते रहते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स कॉमन है और उन्हें फिर एक ग्रुप में हम डालना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं अब हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है तो उसके ग्रुप के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो उसके बारे में अच्छी खासी हमारे पास नॉलेज है ठीक है और एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में मैं पढ़ूंगी कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इस किंगडम का है ये फाइलम है इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मिलियंस ऑफ स्पीशीज को याद रखना इट्स नॉट इजी इसीलिए हम ये ग्रुप्स बनाते हैं तो ग्रुप वाइज जो पढ़ना है वो बहुत इजी हो जाता है उसके बाद एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया कि वो किस ग्रुप का है हर एक ग्रुप में उसे डाल दिया द नेक्स्ट थिंग कम्स इज योर नॉर्मन क्लेचर उसका नामकरण ठीक है तो उसका जो नाम होता है वो हम डिसाइड करते हैं इसी बेसिस पे कि वो किस ग्रुप में है किस कैटेगरी में है फैमिली और जीनस के थ्रू जो है हम उसके नाम को एक एक होता है उसका स्पीशीज नेम और एक होता है उसका जीनस नेम जीनस और स्पीशीज नेम को जो है मिक्स करके हम एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं कार्लस लिनियस ने जो है इस बायो